বিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন গ্রেট ওয়াল সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শারমিন চৌধুরী দিনের বাছাই করা সংবাদ এবং তার পর্যালোচনা নিয়ে সংবাদ সম্প্রসারণে আজ আমার সাথে অতিথি হয়ে এসেছেন বিএফ ইউজের সভাপতি রুহুল আমিন গাজী এবং দর্শক কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সঙ্গে এসে যুক্ত হবেন এপির ব্যুরো প্রধান জুল হাসালম জনাব রুহুল আমিন গাজী আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের সংবাদ সম্প্রসারণে আমরা আজকের দিনের সংবাদগুলো দেখে নিই ততক্ষণে জুলহাস আলম আমাদের সঙ্গে সে যুক্ত হবেন তখন আমরা পর্যালোচনা করব খবরগুলো নিয়ে দর্শক মার্কিন টাইল ব্যাংক সংবাদ শিরোনামগুলো শুরুতেই জানিয়ে দেব অজ্ঞাত নয় সুনির্দিষ্ট করে মামলা দেওয়ার আহ্বান কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের উপাচার্য বাসভবনে হামলাকারীদের ধরার চেষ্টা চলছে জানালেন ডিএমপি কমিশনার দুই মামলায় দণ্ডিত তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে আনতে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলোচনা চলছে লন্ডনে বললেন প্রধানমন্ত্রী এবং একটি রোহিঙ্গা পরিবার ফিরিয়ে নেওয়া প্রত্যাবাসন নয় মন্তব্য মার্কিন রাষ্ট্রদূতের নির্যাতনের দ্রুত তদন্ত দাবি যুক্তরাজ্য ও কানাডার কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় সহিংসতার ঘটনায় করা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ পাশাপাশি প্রকৃত দোষীদের খুঁজে বের করা ও সুনির্দিষ্ট মামলা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে তারা বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়ক বলেন আগামী সাত দিনের মধ্যে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করা না হলে দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস পরীক্ষা বর্জন কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার প্রজ্ঞাপন দ্রুত বাস্তবায়নের দাবি জানান তারা আন্দোলনকারীদের নিরাপত্তা দেওয়ার দাবিও জানানো হয় সাধারণ শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে কিছু দুষ্কৃতিকারীর ঘটানো বিচ্ছিন্ন ঘটনায় পুলিশ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সাধারণ নিরীহ শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন চারটি অজ্ঞাতনামা মিথ্যা মামলা দেয় কিন্তু মামলার অজুহাতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর কোনো অজ্ঞাতনামা মামলা রাখা যাবে না সাত দিনের মধ্যে প্রকৃত দোষীদের খুঁজে বের করে তাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট ভাষায় মামলা দেয়া হোক এবং অজ্ঞাতনামা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি কোটা সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের বাসভবনে হামলাকারীরা আন্দোলনকারীও হতে পারে অথবা বহিরাগত হতে পারে তবে প্রকৃত হামলাকারীদের গ্রেপ্তারে সব ধরনের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার আসাদুজ্জামান মিয়া আমরা কোনোভাবে হয়রানি বলে কোনো কিছু করব না আন্দোলনকারীদের মধ্যে কোন কোন মহল থাকতে পারে বহিরাগত কেউ কেউ থাকতে পারে এবং বহিরাগত ইন্ধনও থাকতে পারে সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থা একেবারে বাতিল হচ্ছে না ডিবিসি নিউজকে এমনটাই ইঙ্গিত দিলেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম অন্যদিকে সরকারি চাকরিতে একটি অর্থবহ কোটা ব্যবস্থা রাখার পক্ষে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ড সাদত হোসেন কোটা ব্যবস্থা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনের মুখে গত বুধবার সংসদে সরকারি চাকরিতে কোনো কোটা থাকার দরকার নেই বলে জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তো কোটা থাকলেই হলো সংস্কার আর না থাকলে সংস্কারের কোনো ঝামেলাই নাই কাজী কোটা পদ্ধতি থাকারই দরকার নাই কোটা ব্যবস্থা পুরোপুরি তুলে দেওয়ার কথায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায় আন্দোলনকারীরা এ বিষয়ে দ্রুত প্রজ্ঞাপন জারির দাবি জানায় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম ডিবিসি নিউজকে জানিয়েছেন শিগগিরই এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি হবে শুধুমাত্র প্রতিবন্ধী এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী যারা এদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখতেই হবে এটি ছাড়াও যদি অন্য কোনো রকম দেখা যায় কিছু করতে হবে সেই জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন একটি কমিটি গঠন করে সেই কমিটি আরও বিস্তারিত ই করবে কিন্তু ইতিমধ্যে এই প্রজ্ঞাপনটা হয়ে যাবে সরকারি চাকুরিতে মুক্তিযোদ্ধা নারী জেলা ক্ষুদ্র নির্গোষ্ঠী ও প্রতিবন্ধী মিলিয়ে ছাপ্পান্ন শতাংশ কোটা রয়েছে আন্দোলনকারীদের দাবি ছিল তা দশ শতাংশে নামিয়ে আনা এদিকে সরকারি চাকুরিতে একটি অর্থবহ কোটা ব্যবস্থা থাকা উচিত বলে মনে করেন সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ড সাদত হোসেন ক্রিটিক্যাল মিনিমাম থাকতে হবে সেটা বসে ওনারা হিসাব করে দেখবে এটা কি পনেরো হবে না বিশ হবে না পঁচিশ হবে এখন প্রাইম মিনিস্টার যেটা বলছে সেটা থেকে নড়বর হলে আবার একটা গন্ডগোল দেখা দেবে উনিশশো সালে মেধা তালিকা থেকে ৪৫ শতাংশ নারী কোটায় দশ শতাংশ জেলা কোটায় দশ শতাংশ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কোটায় পাঁচ শতাংশ এবং মুক্তিযোদ্ধা কোটায় তিরিশ শতাংশ নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয় 
1997 সালে এই কোটা ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের এর আওতাভুক্ত করা হয় যোগ হয় 1 শতাংশ প্রতিবন্ধী কোটাও বুলবুল রেজা ডিবিসি নিউজ ঢাকা দুর্নীতির দুই মামলায় দণ্ডিত বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারিক রহমানকে দেশে ফিরে আনতে যুক্তরাজ্য সরকারের সাথে আলোচনা চলছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার লন্ডনে এক সেমিনারে প্রশ্নোত্তর পর্বে এই কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী তারিক রহমান অপরাধের কারণে আদালত কর্তৃক একজন দণ্ডিত ব্যক্তি আমি বুঝতে পারি না একজন দণ্ডিত ব্যক্তিকে কিভাবে যুক্তরাজ্য আশ্রয় দিয়েছে এ ব্যাপারে আমরা যুক্তরাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা বলেছি অবশ্যই একদিন আমরা তাকে দেশে ফিরিয়ে আনব তাকে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে একটি রোহিঙ্গা পরিবারের পাঁচ সদস্যকে মিয়ানমারে ফিরিয়ে নেয়াকে কোনোভাবেই প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার শুরু বলা যাবে না এমন মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাট দুপুরে উখিয়ার কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্প সংলগ্ন ট্রানজিট ক্যাম্প পরিদর্শন করে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন সফররত যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা বৈষয়ক দূত স্যাম ব্রাউন বেক তিনি জানান রোহিঙ্গাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসনে কাজ করছে মার্কিন সরকার বেলা এগারোটার দিকে বান্দরবানের নাইখংছড়ির কোনারপাড়া সীমান্তের শূন্যরেখায় আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের দেখতে যান তারা তাদের সাথে ছিলেন ইউএনএইচসিআর ও আইওএম সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা আমি যাদের সঙ্গে কথা বলেছি সবাই আমাকে জানিয়েছে তারা জাতিগত ও ধর্মীয় বিদ্বেষের শিকার মার্কিন সরকার রোহিঙ্গাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার আশা করে এই বিষয়টির ওপর বিশেষ নজর রাখছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের দ্রুত ও বিশ্বাসযোগ্য তদন্তের দাবি জানিয়েছে যুক্তরাজ্য ও কানাডা মঙ্গলবার লন্ডনে কমনওয়েলথ ভুক্ত দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে এই দাবি জানানো হয় কানাডার রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যম সিবিসি এই খবর জানিয়েছে যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বরিস জনসন ও কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্রিস্টিয়া ফিল্যান্ড এই বৈঠকের আয়োজন করেন ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দফতর থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয় বৈঠকে বরিস জনসন বলেন রোহিঙ্গাদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে মিয়ানমার সরকারকে অবশ্যই আন্তরিক হতে হবে আর এই প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপই হল নৃশংসতার ঘটনায় একটি বিশ্বাসযোগ্য স্বাধীন তদন্ত করা এছাড়া বৈঠকে সহিংসতায় জড়িত অপরাধীদের বিচার নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বৈঠকে বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরাও উপস্থিত ছিলেন জানাচ্ছিলাম আজকের দিনের উল্লেখযোগ্য সংবাদগুলো এই সংবাদগুলো নিয়েই কথা বলবার চেষ্টা করব আমার আজকের অতিথিদের কাছ সাথে জানা জানিয়ে দিই দর্শক আমাদের সঙ্গে এরই মধ্যে যুক্ত হয়েছেন এপির ব্যুরো প্রধান জুলহাস আলম জুলহাস আলম স্বাগত আপনাকেও আমাদের আজকে সংবাদ সম্প্রসারণে আমরা প্রথমেই যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাই সেটি হচ্ছে কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীরা আবার নতুন করে বলছে মামলা প্রত্যাহার না হলে সাত দিনের মধ্যে তারা কর্মসূচি ঘোষণা করছে অনির্দিষ্টকালের জন্য সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই বিষয়টি নিয়ে একটু কথা বলতে চাই আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে আমরা সংযুক্ত করে নিয়েছি সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক রাশেদ খান তার কাছ থেকে একটু দাবিগুলো স্পষ্ট হয়ে আসি তারপর আপনাদের পর্যালোচনা জানবো রাশেদ খান শুনতে পাচ্ছেন আপনি আমাকে জি আমি শুনতে পাচ্ছি রাশেদ খান আপনি কি একটু স্পষ্ট করবেন যে আপনাদের কটি দাবি আছে মানে আপনাদের কর্মসূচির বিষয়টি দেখছিলাম সাত দিনের মধ্যে আপনাদের দাবি পূরণ না হলে আপনারা দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস পরীক্ষা বর্জন কর্মসূচি দিয়েছেন কি কি দাবি আছে আপনাদের আন্দোলনকারীরা যেহেতু এই এই আন্দোলনের সাথে তারা সংশ্লিষ্ট তাদেরকেও এই দায় ভার নিতে হবে এরকম একটা নিউজ প্রথম আলো পত্রিকা আপনারা যদি পড়েন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন থেকে কিন্তু রাশেদ খান আপনি কি এটি এটি একদম নিশ্চিত ভাবে বলতে পারেন যে আন্দোলনকারীদের মধ্যে কেউ কোনোভাবেই এই ঘটনার মধ্যে কোনোভাবেই জড়িয়ে যেতে পারে না মানে কেউ তো অনুপ্রবেশকারী থাকলেও থাকতে পারে আন্দোলনকারীদের মধ্যে বা আন্দোলনকারীদের মধ্য থেকে যেমন কি আজকে ডিএমপি কমিশনার বলছেন থাকলেও থাকতেও তো পারে 
এখানে আমরা আগেও বলেছি যে এখানে আন্দোলনকারী নয় যারা ষড়যন্ত্রকারী আন্দোলনকারীদের মধ্যে প্রবেশ করে আমাদের আন্দোলনকে বানচাল করার জন্য তারা এই ধরনের ষড়যন্ত্র করেছে এবং আপনারা জানেন আমাদের কাছে কোনো নির্দেশনা নাই যে আন্দোলন কখনো সহিংস হবে আমরা কিন্তু সতেরো ফেব্রুয়ারি থেকে অহিংস পদ্ধতিতে আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি এবং আজকে যে প্রথম আলো পত্রিকায় যে কথাটা বলা হয়েছে যেহেতু আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট তারা তারাই যেটা আন্দোলনটা করেছে ড্রাইভারটা তাদের তাদেরও নিতে হবে এরকম কথা বলা হয়েছে এবং আমাদের কাছে কিছু ইনফরমেশন এসে আসছে যে আমাদেরকে এই আন্দোলনে ফাঁসানো হতে পারে ফাঁসানো কোথা থেকে এসেছে এটা আমরা শুনছি যে কোনোভাবে নিজেদের মধ্য থেকে আমরা শুনেছি যে আমাদেরকে ফাঁসানো হতে পারে এই আন্দোলনে আন্দোলনকে বান্ধ করার জন্য কিন্তু প্রথম থেকে ষড়যন্ত্র চলছে এবং সেই ষড়যন্ত্রের শিক্ষা আমরা হতে পারি এই জন্য আমরা জানাচ্ছি যারা আন্দোলনের সাথে আন্দোলনে ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে অলরেডি কয়েকটা ইয়েতে দেখবেন আপনি এটিএন নিউজে একাত্তর নিউজে ভিডিও ফুটেজ দেখে কিন্তু কয়েকজনকে দেখা যাচ্ছে যে তারা ভাঙচুর করছে এবং আপনারা জানেন যে বাংলাদেশে একদিনের মধ্যে জঙ্গি চিহ্নিত করে কিন্তু তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয় কিন্তু এতদিন হয়ে গেল তারপরেও কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো তদন্ত কমিটি পেয়েছে কিনা আমরা জানি না কারা এই আন্দোলনের সাথে জড়িত এখনো চিহ্নিত করা হয়নি আপনারা জানেন যে এই আন্দোলনের সাথে যারা ষড়যন্ত্রকারী ছিল বেশি তাদের বাসায় যারা প্রবেশ করে তাদের পিছনে কিন্তু টিসাতে কিন্তু লেখা ছিল তারা কোথাকার হেলমেট পরে রড হাতে কিন্তু ঢুকতে ছিল এবং আপনারা দেখবেন যে এরকম শোনা গিয়েছে যে কয়েকজন যারা ষড়যন্ত্রকারী তাদেরকে ধরার পর ওনাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে কারা তাদেরকে ছাড়িয়ে দিল এই জিনিসটা যদি তদন্ত করা যায় তাহলে বোঝা যাবে আসলে ষড়যন্ত্রকারী কারা এবং আমরা বরাবরই বলছি আমাদের মাননীয় বিচারী বলেছেন যে আন্দোলনকারী যারা তারা এই এই ভাঙচুর এবং এই আগুনের সাথে অগ্নিকাণ্ডের সাথে জড়িত নয় আমরাও বলছি তাদের সাথে একমত পোষণ করে একজন আন্দোলনকারী যে আসছে আমাদের নির্দেশনা মানছে সে কখনো এই ধরনের সহিংসতা করতে পারে না কারণ আমাদের কাছে কখনো এই ধরনের নির্দেশনা কখনোই ছিল না আমরা সবসময় চেয়েছি কিভাবে অহিংস পদ্ধতিতে সাধারণ ছাত্র ছাত্রীদের যে নেতৃত্ব দাবি সেটা পূরণ করা যায় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি জানেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের ঘোষণাটা আমরা যে দাবি করেছিলাম সে দাবি তিনি মেনে নিয়েছেন এবং তারপর থেকে কিন্তু আমরা আমাদের আন্দোলন স্থগিত করেছি আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আসছি বিশ্বাস রাখি তার উপর সেই বিশ্বাসে কিন্তু আমরা এখন জি আমরা রাশেদ খান আপনারা যে সিদ্ধান্ত গুলো নিচ্ছেন এই যে ধরেন সাত দিনের সাত দিনের মধ্যে মামলা প্রত্যাহার না হলে কর্মসূচি বা এর আগে পর্যালোচনা করবা প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য পর্যালোচনা করে পরের দিন সিদ্ধান্ত জানাবার যে সিদ্ধান্তটি আপনাদের ছিল এই যে সিদ্ধান্তগুলো আপনারা নিচ্ছেন মানে কিভাবে কার সাথে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তগুলো আসছে আপনি জানেন যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই একটা আলোচনার ব্যাপার আছে আমরা দুই মিনিট পাঁচ মিনিট দুই মিনিট পাঁচ মিনিট আলোচনা করে কিন্তু একটা সিদ্ধান্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু একটা সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সবার একটা অধিকার এখানে জড়িত বাংলাদেশের প্রত্যেকটা ছাত্রছাত্রীর এখানে একটা অধিকার আছে তাদের একটা প্রাপ্য একটা যে অধিকার ভোগ করতে হবে সেই বিষয়ে কিন্তু পাঁচ মিনিটের সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সেই সিদ্ধান্ত সবসময় নিয়ে থাকি এবং এই সিদ্ধান্তের জন্য অবশ্যই প্রত্যেকটা সিদ্ধান্তের জন্য সময় অবশ্যই দরকার তাইলে ইনস্টান সিদ্ধান্ত নিলে সেটা ভুল হতে পারে এই জন্য নিজেদের মধ্যে পর্যালোচনা করে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি এই জন্য টাইম নিয়েছি জি রাশেদ খান আপনাদের প্রশ্ন আছে রাশেদ খানের কাছে না হলে আমার কোনো প্রশ্ন নেই মানে আমার একটু ছোট আছে যে আমরা জানি যে গতকাল যে ঘটনাটি ঘটেছে ডিবি তুলে নিয়ে গিয়েছিল যে অভিযুক্ত এসেছে পরবর্তীতে কি আপনাদের আর কোনো এই ব্যাপারে আর কোনো অবস্থান আছে বা কোনো বক্তব্য আছে আজকে কি কোনো নতুন করে বক্তব্য আছে কিনা জি স্যার আমাদের কিছু কথা আছে যেটা আমি ডিবিসি চ্যানেলের মাধ্যমে সরকার কর্তৃপক্ষ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে আমি অবগত করতে চাই আপনারা জানেন যে আমরা আন্দোলনের সাথে যারা জড়িত বাংলাদেশের প্রত্যেকটা জায়গায় যে সকল কমিটি আছে আমাদের এবং কমিটিতে যে সকল আহ্বায়ক আছেন এবং আহ্বায়ক যুগ্ম আহ্বায়ক আছেন সদস্যবৃন্দ আছেন তাদেরকে কিন্তু বিভিন্নভাবে তাদেরকে কিন্তু হুমকি ধামকি দেওয়া হচ্ছে তাদেরকে বিভিন্নভাবে তাদের হেনস্থা করা হচ্ছে এবং আপনারা জানেন যে আমরা যারা আন্দোলনের সাথে জড়িত তাদের ফেসবুক আইডিগুলো সবাই হ্যাক করছে এবং তাদের স্ট্যাটাসগুলো কিন্তু বিভিন্নভাবে এইচ টি মাধ্যমে তাদের আইডিতে হ্যাক করে তাদের আইডি প্রবেশ করে তারা কিন্তু বিভিন্নভাবে তাদের নামে ষড়যন্ত্র করছে এবং এক কয়েকটা গ্রুপের মাধ্যমে তাদেরকে কিন্তু ফের দেওয়া হচ্ছে যে যেখানে পাবা সেখানে হামলা করবা এবং আপনারা জানেন কালকে ডিবি কিন্তু আমাদেরকে চোখ বেঁধে তুলে নিয়ে গিয়েছিল এবং যেটা তারা অস্বীকার করেছে আমরা কিন্তু বারবারই বলছি তারা আমাদের ঢাকা মেডিকেলের ওইখান থেকে চোখ বেঁধে তুলে নিয়ে যায় এবং ওইখানে নেওয়ার পরে ডিবির কাজ হবে
রাশেদ খান আপনারা আপনাদের বক্তব্যগুলো অন্ততপক্ষে গণমাধ্যমের সামনে তুলে ধরতে পারছেন আপনি আপনারা জানাতে পারছেন আমার মনে হয় রাশেদ খানকে আমরা স্পষ্ট হতে পেরেছি রাশেদ খান ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার জন্য রাশেদ খানরা যে দাবি করছিলেন যে 7 দিনের মধ্যে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের যাদেরকে আসামি করে মামলা দায়ের করা হয়েছে সেগুলো প্রত্যাহার না করা হলে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখবে এইটি কি যৌক্তিক মনে করেন কিনা রুহুল আমিন গাজী দেখেন আমরা প্রথমেই একটা জিনিস বলে নেই যে কোটা পত্থরে আন্দোলনটি একটি জনপ্রিয় আন্দোলন এটা অস্বীকার করার উপায় নেই এবং আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি মুক্ত যুদ্ধরাও কিন্তু এটা প্রত্যাহার চায় বলছে কারণ নাতিপুতিদের কোটা এটা কেউ কিন্তু আসলে মানতে পারছে না 56% কোটা বাংলাদেশে কারো কাছে এটা গ্রহণযোগ্য কি আমি ইভেন কি ধরনা আওয়ামী লীগের মন্ত্রী পরিষদ বলেন এবং প্রধানমন্ত্রী সেটা তো মেনেছেন যে কোটা দরকার নেই আমরা বিশেষ ব্যবস্থায় যে গোষ্ঠী আছে তাদেরকে আমরা ব্যবস্থা করব সুতরাং এরপরে যে ঘটনাটি ঘটেছে এখন এই যে ছাত্রদেরকে চোখ বেঁধে তুলে নেওয়া হাত করা পড়ানো এগুলি আমার কাছে মনে হচ্ছে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি কারণ সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনটি স্বীকৃতি পেয়েছে জনসাধারণের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে এদেশের সকল মহলের কাছে এটি একটি গ্রহণযোগ্য আন্দোলন হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং এটা ব্যক্তিগতভাবে আমরাও আলোচনা করেছি আপনাদের এখানেও বসে আলোচনা করেছি এবং আজকে যেটি দাঁড়িয়েছে আজকে তারা আজকে যে সংবাদ সম্মেলনে সে অনেকগুলি কথার মধ্যে তাদের নিরাপত্তা চেয়েছে এবং ন্যাচারালি তার চোখ বাঁধার কথাটা এতদিন পরে ডিমপি বলছে আমরা চোখ বাঁধি নাই অথচ না পরের দিনই বলেছে মানে যে দিন তারা অভিযোগটা করেছে পরের দিনই কিন্তু তারা বলছে যে ভিডিও ফুটেজ দেখেন আপনারা কোত্থেকে আমাদেরকে তুলন চোখ বাঁধি কিনা হাত করা চোখ না বাঁধলে আমরা বলবো কেন চোখ বাঁধি নাই তো ডিএমপি কমিশনের যে বক্তব্যটি দিয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ তিনি বলেছেন যে আমি নিউজে যেটা দেখলাম যে আন্দোলনের মধ্য হতে পারে অনুপ্রবেশকারী হতে পারে অপরদিকে সাধারণ ছাত্র আন্দোলন পরিষদ কিন্তু স্পেসিফিক তারা স্পষ্ট দাবি জানিয়েছে যারা এই হামলা করছে তাদেরকে ধরেন তাদেরকে কারণ সিসি ক্যামেরা বিসির বাসাটা কিন্তু সিসি ক্যামেরা আওতাভুক্ত পুরো ইউনিভার্সিটি কিন্তু সিসি ক্যামেরা আওতাভুক্ত আছে निर्दिष्ट परिकल्पित कि এবং আন্দোলনকারীদের বক্তব্য পরিষ্কার বোঝা যায় তাদের আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করার জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই কাজটি করা হয়েছে তাদের বক্তব্য এবার পরিষ্কার এবং তারাও তাদের শাস্তি এবং বিচার চাচ্ছে সুতরাং অনুপ্রবেশকারী কারা কারা করলো সে যে আন্দোলনকারীর মধ্যে হয়ে থাকে তাদের ধরা উচিত কারণ এরা তো বলছে যে আমরা এই ভাঙচুরের মধ্যে তো না ভাঙচুর তারা আন্দোলন চায় না অহিংস আন্দোলন চায় তো তাইলে তাদেরকে এখন পর্যন্ত আমরা গ্রেপ্তার করতে পারলাম না কেন চেষ্টা চলতেছে এবং চেষ্টা চলতেই থাকবে আমাদের মানে যে কোনো মামলার ক্ষেত্রেই কি এত তাড়াতাড়ি খুব বেশি কি আমরা দেখি এরকম এত তাড়াতাড়ি মানে বিষয়টা ভেরি সেনসিটিভ কারণ আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলছে এটি ছাড় দেওয়া হবে না আমা আওয়ামী লীগের মানে যোগাযোগ মন্ত্রী বলেন ছাড় দেওয়া হবে না স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ছাড় দেওয়া হবে না এখন বিষয়টির জন্য আবার সাগরণী হত্যা মামলার মতো না হয় मन खुब गुरुपूर्ण सन्देह नहीं एक विषय घटनार ओपर चोख रेखे जो बुझते पर सरकार जो नीति निर्धारण जो उच्च पर्यायर जो तर जो अवस्थान सेटार साथ आईन श्रृंखला बाहन बा गोयंदा संस्था तरह जो अवस्थान कथाए जान मन हम खूब झमेला आज ये मन हे परसेपन झमेला हे घटनाटी सारा बांगलेश आलोड़न तैरी कर क्यों पक्षे क्यों विपक्षे नाना वितर्क आज ये बेपारे कारो को आपत्ति नहीं कदि तर अभिजुक सत्य है ढाका विश्वविद्यालय विषय अत्यंत सेंसिटी ये बांगलेश इतिहास दिखे जो तक मन करी सरकार उच्च पर्यायर ये ना बोझार को कारण नहीं अत्यंत अभिज्ञता सम्पन्न बांगलेश राजनैतिक इतिहास 
এখানে যে নানা সময় যে আন্দোলন সংগ্রাম হয়েছে সেই ব্যাপারে তাদের একেবারে পুরোপুরি ধারণা আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন সংগ্রামে নিজেরা যুক্ত নিজেরা করেছেন তো যার জন্য হয়েছে এই বিষয়টি কি কারণে যেন মানুষের মনে এক ধরনের বড় ছাপ ফেলে ওই তাদের যে অবস্থান সেই অবস্থানের সাথে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর যে তুলে নিয়ে যাওয়া চোখ বেঁধে নিয়ে যাওয়া যদি সেটি সত্যি হয় তাহলে এটি চিন্তার বিষয় সাধারণ ছাত্ররা অথবা এখানে বিরোধী পক্ষের সমর্থন থাকতে পারে এখানে ছাত্রলীগের ছেলেপেলেরা থাকতে পারে এখানে সাধারণ কোনো রাজনীতি কোনো সেরকম থাকতে পারে এটা নানা রকম একটা বড় আন্দোলনে যেটি হয় যেটি আমি ওনার সাথে কিছুটা একমত যে কিছুটা নয় পুরোটাই অনেকটা একমত যে এটা এক ধরনের জনপ্রিয় জায়গায় চলে গেছে মানুষ মনে করছে যে তাদের আন্দোলনটা যৌক্তিক এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেখানে ইন্টারফিয়ার করেছেন হস্তক্ষেপ করেছেন কত বড় তার ভিতরে আসলে সেটাকে উনি স্টেটমেন্ট দেন এতক্ষণ কথা বলেন পার্লামেন্টে সেই জিনিসটাকে বুঝতে হবে সেটাকে কি যারা নিচে আছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আছেন সেটাকে তারা ট্রান্সলেটেড হচ্ছে তাদের মনের মধ্যে এটার গুরুত্বটা কি তারা বুঝতে পারছেন যদি না বুঝতে পারেন তাহলে আমি মনে করি যে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে তাহলে বিপদ আছে কেন বিপদ আছে এই বছরটি অত্যন্ত সংবেদনশীল অত্যন্ত সংবেদনশীল মানুষের মন বুঝতে হবে এবং সাধারণ ছাত্রদের আমি যা আমরা জানি যে দুই হাজার আটের যে নির্বাচন সেখানে নতুন যে জেনারেশন প্রায় এক দুই কোটি ভোটার ছিল নতুন তাদের মধ্যে কিন্তু যুদ্ধাপরাধের বিচারের যে ব্যাপারটি আজকে যে এটি সম্ভব হয়েছে সেটি কিন্তু একটি বড় কারণ হল যে তরুণদের নতুন প্রজন্মের সমর্থন সেটিকে যদি নীতি নির্ধারণের পর্যায়ে বুঝে থাকেন তাহলে এই সময়টাকে তাদের মতো করে বুঝতে হবে কারণ বুঝে হোক না বুঝে হোক ঘটনা কি হোক না হোক কিভাবে চাকরি হয় সরকারি চাকরি কোটা প্রথার আওতায় কতজন যায় কতজন যায় না মুক্তিযোদ্ধা এখানে আসলে কতজন আছে মুক্তিযোদ্ধা সন্তান বা নাতিপুতিরা তো সেই জায়গা থেকে যে বিতর্কটি তৈরি করা হচ্ছে বিতর্কের গুরুত্বটা বুঝতে হবে আমার পয়েন্ট হচ্ছে যে নিরাপত্তার যে বিষয়টি সে অত্যন্ত জেনুইন কারণ বাংলাদেশ শুধু বাংলাদেশ নয় সারা পৃথিবী থেকে চোখ রাখা হচ্ছে যদি আমরা মনে করি যে এটি একটি সময় যে এই সময় দিয়ে ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে সেটি যেমন সত্য তো সেই জায়গা থেকে কিন্তু বুঝতে হবে যেমন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী লন্ডনে গিয়েছেন সেখানে কিন্তু প্রতিবাদ হয়েছে এটা হয় বিভিন্ন সময় অন্য সময় হয়েছে তাহলে এই বিষয়গুলো যেহেতু বাইরে অনেক কথাবার্তা হচ্ছে অনেক কথাবার্তা হচ্ছে সেইটা কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এখানে ডিপ্লোমেটিক ইস্যু আছে ইন্টারন্যাশনাল প্রেশার আছে এটা যদি আরো বেশি পপুলারাইজ করে দেওয়া হয় তাহলে মানুষের নিরাপত্তার বিষয়টা কিন্তু মানুষ অন্যভাবে নেয় জনমানুষ যদি আতঙ্ক তৈরি হয় আরও বেশি আতঙ্ক তৈরি হয় এবং সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে যদি আতঙ্ক তৈরি হয় তাহলে কিন্তু এটার একটা মানে ব্যাকফায়ার করার বড় ধরনের ব্যাকফায়ার আমরা আপনি প্রধানমন্ত্রীর লন্ডনের বক্তব্য নিয়ে কথা বলছিলেন এটি নিয়ে আমরা বিস্তারিত আরেকটু কথা বলবো বিরতির পরে রাশেদ খান আমাদের সঙ্গে আরেকটু যুক্ত হতে চাচ্ছেন এবং রাশেদ খান আমাদের সাথে তিনি মনে হয় কিছু যোগ করতে চান রাশেদ খান আপনি আমাকে শুনতে পেলে আপনি বলুন प्रधानमंत्री प्रधानमंत्रीद्यालय आटक कर আমাদের পরিবার সহ যাদেরকে হাজারে করা হচ্ছে তাদের প্রত্যেকটা 
प्रधानमंत्री घोषणार पर प्रधानमंत्री लंडने फिर संबाद सम्प्रसारण कथा लंडने प्रधानमंत्री अवस्थान कर जुल्हा सलम आपना की प्रथम प्रश्न करते चाहिए सांबादिक एक जन सांबादिक सेमिनारे प्रश्न कर तारेक रहमान बांगलेशे दंडित अपराधी हुए कि लंडने अवस्थान कर देशे फिर आनार को व्यवस्था ना हाँ प्रधानमंत्री जुक्तरज्य पाल्ट समालोचना कर पाल्ट प्रश्न रेखे जुक्तरज्य क्या भाव एक दंडित व्यक्ति के आश्रय दे ब्रिटिश सरकार साथ आलोचना चलते ताकि फिर नीते आसले विषय कतटुकू जान आलोचना आसले प्रधानमंत्री लंडने वरकम शुद्ध तारेक रहमान सहेब ना एरक अने के विभिन्न देश थे यूरोप अमेरिका विभिन्न जगह बंगबंधु हत्या जरा सजाप्रप्त आसमे ता पाली आना जाए अमेरिका आज कानाडा आज तो विषय क्योंकि आज कारण ये पश्चिम विश्व बड़ो बड़ो जरा राजनैतिक भावे देश हिसाब से जरा शक्तिशील तरह एक खेलाओ तो विभिन्न समय तरा एधरण अपराधी अथवा अभिजुक्त व्यक्ति के तरह आश्रय दिए थे कख मानवाधिकार नामे कख राजनैतिक हरानी नामे नाना थे बाचानों जन अथवा कख कख तर कि आईनों सरकम करा जेटी तक के समर्थन कर जी इंटरपोल भूमिका कि कारण एर आगे देखे एकुश आगस्ट ग्रेनेड हमला मामल में तारेक रहमान बिुदे वनटेड तारेक रहमान के वनटेड घोषणा कर रेड नोट घोषणा कर उठे ना हो शा जा चेन्ज है कारण बांगलेशन कान्ट्री होली आर्टिजन पर इश्यू कर मन अफगानिस्तान मत युद्ध हम विदेशी जो बांगलेश आसे तक ना क्योंकि तो किसान देखी ना ओरकम सीचुएशन क्योंकि एम्बेसि देश स्टेटमेंट इश्यू कर सिक्यूरिटर बेपारे तक इंगलैंड हमला हो जगह गुलाब गैप आखने अनेक कि कारण एगुलर सकते अनेक कि सम्पृक्त बनियोग अन्य किसान तारेक रहमान सहेब के फिर आनारे विषय से सरकार नाना भावे 
দাবি তুলছেন বিভিন্ন ফোরামে কথা বলছেন সেটা বোঝা যাচ্ছে তবে আইনগতভাবে সেরকম এখন পর্যন্ত আমার জানা নেই যে সেটা কার্যকরী কোনো আপনি কার্যকরী কোনো পদক্ষেপ আসলে এরকম কোনো কার্যকরী পদক্ষেপের বিষয়ে জানেন কিনা আর সেটিও যেমন জানবো আর রাহুল কবি রিজভি আজকে বলছেন যে শেখ হাসিনার বক্তব্য কে তিনি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার রোড ম্যাপ বলে আখ্যা দিচ্ছেন আমি কোট আন কোট বলছি রাহুল কবি রিজভি কে কোট করছি তিনি বলছেন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার রোড ম্যাপ আর বিদেশি সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি এই উত্তরটি দিয়েছেন এখানে আসলে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার মতো কিছু দেখেন না প্রথমত আমি আসছি যে তারেক রহমান লন্ডনে কিভাবে আছেন আমরা একজন সাংবাদিক হিসেবে দেশ মানুষের জানি যে তিনি আসলে তাকে ওয়ান ইলেভেনে যে সরকার মরিউদ্দিন ফকিন সরকার তারা তাকে ধরে নিয়ে টর্চা করে তার ব্যাকবোন ভেঙে ফেলেছিল এবং তিনি এটা আমরা দেখেছি যে পিজিতে তিনি ছিলেন এবং তিনি দাঁড়াতে পারছিলেন না বুঝতে তাকে তাকে কোর্টের পারমিশন নিয়ে তিনি আসলে বাংলাদেশ থেকে চলে গেছেন এবং দীর্ঘদিন তাকে চিকিৎসা নিতে হয়েছে এবং বারবার তার এই জামিনের সময় বৃদ্ধি পেয়েছে সর্বশেষ অবস্থাটা আমি জানি না তারেক রহমানকে অন্যান্য অপরাধীর মতো চিন্তা করে কথা বললে ঠিক হবে না আমি মনে করি ঠিক হবে না এই কারণে তারেক রহমান বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম জনপ্রিয় দলের এখন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান এবং তারেক রহমান জিয়াউর রহমানের মানে साधारण कैदी विवेचना कर तारेक रहमान के विचार कर ठीक है তারেক রহমানকে একটি মামলা আমরা দেখেছি যে লয়ার কোর্টে সাজা দেওয়া হয়েছে সেখানে সে খালাস পেয়েছে আবার হাইকোর্টে সরকার মামলা করে সেটা আবার সাজা করেছে এখন বিষয়টি হলো যে আমি এইভাবে তারেক রহমানকে নিয়ে সরকার যে সমস্ত কথা মুখরোচক কথা বলে আমাদের দেশে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কথা সব প্রধানমন্ত্রী বা সব সরকারের কর্মকর্তারই সব আমলেই দেখেছি উপস্থিত সাংবাদিক একটা প্রশ্ন করলে আরেকটি মুখরোচক উত্তর দিয়ে সেটিকে আপাতত স্তিমিত করার একটি প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করি কার্যকরভাবে সরকারও কি তারেক রহমানকে এনে এখানে বিচার করতে চায় নাকি ফাঁসিতে ঝুলাতে চায় আমি বিশ্বাস করি না আমি কথার কথা বলছি আর কি যেভাবে আমরা এগ্রেসিভ হচ্ছি যে তারেক রহমানকে এই মুহূর্তে নিয়ে আসবে সরকারও এভাবে আমি 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 নিশ্চিত সরকারও এভাবে ভাবছে না বিষয়টি কারণ বিষয়টি নির্বাচনের বছর বেগম খালদা জিয়া যে কোনো মামলার কারণে হোক জেলে এখন পর্যন্ত বৃহত্তম দুটি দলের মধ্যে কোনো সমঝোতা হয়নি আপনি চোদ্দ সালে আরেকটি নির্বাচন এই সরকার করতে পারবে আমি ব্যক্তিগত বিশ্বাস করি না জনগণও সেই জায়গায় নাই পৃথিবীর পৃথিবীর মানুষও সেই জায়গায় যেতে চায় না সরকারও বোধ সেই জায়গায় যেতে চায় না কাজে একটি সমঝোতা তো পুস্তক হবে নির্বাচনের জন্য আমি এই দুটি দলের মধ্যে তা না হলে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের চিন্তা আমরা করতে পারি না এবং রুহুল কবির রিজভি এই কথাটা বলেছে এখন প্রধানমন্ত্রী প্রতি উত্তরের সাংবাদিক প্রতি উত্তরে ইনস্ট্যান্ট যেই কথাটি বলেছেন সেই কথার প্রেক্ষিতে তিনি বলছেন এটি একটি প্রতিহিংসামূলক কথা ইত্যকার ঘটনা যাই হোক এই মুহূর্তে তারেক রহমান খান প্রধানমন্ত্রী তো সংসদ দাঁড়িয়ে বলছেন বিএনপির মধ্যে কি আর কোনো লোক ছিল না যে তারেক রহমান কি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হতে হবে এবং অবভিয়াসলি তারেক রহমান তো আগে থেকেই ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন এক নম্বর ভাইস চেয়ারম্যান তো মাননীয় মানে বেগম খালদা জিয়ার অ্যাবসেন্সে তো তিনি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হয়েছে এটা তার দলের ব্যাপার তারা করবে সুতরাং আমি মনে করি যে আসামিদের যে ব্যাপার চিন্তা তারা ক্রমশই একটু টাচ করতে চাই কারণ হচ্ছে কি বাংলাদেশের মানুষ বা যদি তারা স্মৃতি ভুলে না যায় দুই থেকে দুই যে ধরনের ঘটনাগুলো ঘটেছে সেটি তো মানে কল্পনার বাইরে অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে নানা সময় ঘটেছে এখনের সময় নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে কিন্তু সেই সময়ের ঘটনাটিকে যদি আমরা মনে রেখে তখন মনে করা হয় বা পারসেপশন সেটি যে তারেক রহমান সাহেব ক্ষমতার একটা কেন্দ্রবিন্দুতে এবং নেপথ্যে হোক সামনে হোক তার একটা বিরাট ভূমিকা ছিল দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার ছয়ের যে বিভীষিকা ছিল সেখানে অনেক বড় বড় ঘটনা ঘটেছে সেখানে বাংলাদেশের সাবেক অর্থমন্ত্রী তাকে মেরে ফেলা হয়েছে আহসন আল্লাহ মাস্টারকে মেরে ফেলা হয়েছে একুশে আগস্টের মতো ঘটনা ঘটেছে বাংলা ভাই জঙ্গিবাদের উত্থান হয়েছে সেটা নিয়ে হাসি ঠাট্টা করা হয়েছে অনেক ঘটনা ঘটেছে তো সেই সব নিয়ে যেটা হচ্ছে যে মানুষের মধ্যে আসলে মানে আমার কাছে খুব মনে হয় যে এই দেশের জনগণ অত্যন্ত অভাগা বা এই ধরনের কি বলে 
তো সেই জায়গা থেকে দুই হাজার একের থেকে দুই হাজার ছয়ের যে বিভিষেক এবং পরবর্তীতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার ক্ষেত্রে তৎকালীন সরকারের যে ব্যর্থতা এবং তার যে খেসারত আমাদেরকে জাতি হিসেবে দিতে হয়েছে সেগুলোর দায় থেকে মানুষের মনে নানা প্রশ্ন আছে তা আমার কাছে যেটা হচ্ছে যে গুড গভর্নেন্স এবং এবং গণতন্ত্র এবং মানুষের অধিকারের যে বিষয়গুলো আছে সেই জায়গাগুলোতে যদি আমরা আসলে এগিয়ে যেতে না পারি তাহলে এই ধরনের বিষয়গুলো এই ধরনের প্রশ্নগুলো এই ধরনের দ্বিধা দ্বন্দ্বগুলো আমাদের মাঝে প্রতিনিয়ত আসতে থাকবে আমরা জাতি হিসেবে এই প্রশ্নগুলো আমাদের জনগণের জন্য